ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபோட்டோ கிளாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையானது தர்மாக்கோர் நமக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸ் இதை வந்து நான் இப்போ கிளாக் பண்ணுறதுனால டுவெல் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பன்னெண்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ளூ கன் தேவையான கலர்ஸில் பெயிண்ட் அப்புறம் வந்து கிளாக்கு பின்னாடி இருக்கும்ல அந்த மூல் அந்த பேஸு ப்ரஷ் லேமினேஷன் ஷீட் அந்த ஷீட் வேற ஒன்றும் இல்லை அட்டைக்கு மேலே போடுவோம் இல்லை ப்ரௌன் ஷீட்டுக்கு மேலே போடுற அந்த ஷீட் தான் அப்புறம் சிசர் இப்போ வந்து நமக்கு நமக்கு தேவையான ஃபோட்டோவில் ஹாட்டிங் ஷேப்பில் முதல்ல கட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் ஹாட்டிங் ஷேப் மேலே வரைஞ்சு அதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஃபோட்டோவையும் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லா ஃபோட்டோவையும் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எல்லா ஷேப் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அன்னி வேணா இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்காது நான் பன்னெண்டு ஃபோட்டோவையும் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து தர்மாக்கோல் எடுத்துக்கோங்க தர்மாக்கோலில் முதல்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை வந்து உங்கள் ஃபோட்டோ சைஸை வந்து முதல்ல வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபோட்டோ வச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தர்மாக்கோல் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபோட்டோ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாக்கு தேவையான அளவு நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் அன்னிவனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நவுத்தி நவுத்தி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக நான் வந்து ரவுண்ட் ஓவல் ஷேப்பில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டில் கூட ரவுண்டாக கூட பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து தர்மாக்கோல் கொஞ்சம் நான் சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கிறதுனால அதுக்குள்ளேயே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தர்மாக்கோல் இன்னும் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் த ஃபோட்டோ சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னது பண்ணிவிடுங்க இல்லை பெருசாக இருந்தால் பெருசாக கூட வச்சுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் ஃபோட்டோ வந்து மேலே வந்து லேமினேஷனுக்குள்ளே அந்த ஃபோட்டோ வச்சு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து மேலே எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி பண்ண போகிறேன் அந்த லேமினேஷனுக்குள்ளே ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க வச்சு பாருங்கள் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது உங்கள் ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த லேமினேஷன் ஷீட் வச்ச மாதிரி தெரியாது இதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோவுக்கு தேவையான அளவு முதல்ல கட் பண்ணிக்கோங்க லேமினேஷன் ஷீட்டை அதுக்கு உள்ளே வந்து உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து வச்சுக்கோங்க என் பாருங்க நான் இப்போ வந்து அந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் மாதிரி ரெண்டு ஷீட் இருக்கும் ரெண்டு ஷீட்குள்ளே நடுவில் வைங்க நடுவில் வச்சு உங்களுக்கு அயன் பண்ண போகிறோம் அயன் பண்ண அயன் பண்ணோன்னா அது வந்து அப்படியே ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதுக்குள்ளேயே இது மாதிரி மூணு ஃபோட்டோவை நான் வச்சுக்க போகிறேன் இதே நீங்கள் சின்ன ஃபோட்டோவாக இருந்தால் நாலு ஃபோட்டோ கூட உள்ளே வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோமான்னு பார்த்துக்கோங்க மூணு ஃபோட்டோவை நான் வந்து உள்ளே வச்சுட்டேன் இதே மாதிரி எல்லா இதே மாதிரி நான் பேலன்ஸ் வச்சுருக்க ஃபோட்டோவையும் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இது மேலே வந்து பேப்பர் வச்சுக்கிறேன் பேப்பர் வச்சுட்டு நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டா பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த நியூஸ் பேப்பர் சைஸ் வந்து வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அது மேலே வந்து கர்ச்சீஃப் போட்டுக்கோங்க நான் கர்ச்சீஃப் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வேறு எந்த துணி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம வந்து அயன் பாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து அயன் பண்ண போகிறோம் சும்மா ரொம்ப நேரம் அயன் பண்ணாதுங்க ரொம்ப நேரம் அயன் பண்ணால் அந்த அந்த ஷீட் வந்து மெல்ட் ஆகிடும் சும்மா லைட்டாக மட்டும் அயன் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ செகண்ட் அயன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது வந்து ஒட்டிக்கும் நல்லா ஃபோட்டோக்குள்ளே நல்லா ஒட்டிக்கும் இந்த பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி நான் பேலன்ஸ் உள்ள ஃபோட்டோவை நல்லா இதே மாதிரி அயன் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இந்த பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அயன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி தான் இருக்குது நல்லா ஒட்டிருக்கும் அந்த ஷீட் நம்ம வச்சதே தெரியாது நல்லா அயன் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து இதை கட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஹாட்டிங் ஷேப்லேயே அதே ஷேப்லேயே நான் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிக்க போகிறேன் 
இதை வந்து ரொம்ப ஒட்டி கட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் தள்ளியே கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம தர்மாக்குள்ளில் வைக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஒட்டி கட் பண்ணால் நம்ம அந்த ரெண்டு ஷீட்டாக வச்சுருந்தோம்ல அதில் பேக் சைடு வந்து கொஞ்சம் தனியாக வந்துடுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டே வைங்க அப்போ தான் நல்லா ஒட்டி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஷீட் இருக்கதே தெரியல நம்ம ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே இருக்குது அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு வேணுங்கிறது அளவுக்கு நம்ம இப்போ டுவெல் ஃபோட்டோஸ் போய் அதே மாதிரி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம தர்மாக்கோலில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம் பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அளவு பார்த்துட்டோம் இல்லையா நமக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு ஸோ பெயிண்ட் பண்ண இப்போ அந்த அளவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் இஷ்டமோ அந்த கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் கோல்டன் கலரும் ஒயிட் கலரும் எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டார்க் கலர் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் ஃபோட்டோவோட இதை பொறுத்து நான் இந்த ஃப்ரேம் வந்து மல்டி கலர் பண்ணலான்னு இருக்கோம் இதுக்கு ஃப்ரேமு ஸோ அதனால் நான் உள்ளே வந்து மைல்டான கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கோல்டு கலரும் அதில் வந்து ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஒயிட் ஆட் பண்ணுறேன் ஒயிட்டு வந்து கொஞ்சம் இதாக நிறையா ஆயிடுச்சு அதனால் நான் கொஞ்சமாக கோல்டன் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு லைட் கலராக தான் எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் சாரி இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலராக தான் எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ஆட் பண்ணிப்பேன் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தர்மா கோயில் வந்து இப்போ வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே டேரக்ஷனாக பண்ணுங்கள் ஒன்று பண்ணோம் வேர்டிக்கலாக பண்ணுங்க அதாவது நேராக பண்ணுங்க இல்லாட்டி இந்த சைடு படுக்க படுக்க வச்ச மாதிரி ஹரிஜெண்டலாக பண்ணுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் நம்ம நே மே கீழேருந்து மேலேயும் பண்ணிவிட்டு சைட்லேருந்து இதுவும் பண்ணால் பார்க்க நல்லா இருக்காது அடுத்து நான் ஃபோட்டோ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் வச்சு பார்க்குறேன் எல்லா ஃபோட்டோவும் வச்சு பாருங்கள் வச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு சரி கரெக்டாக ஃபோட்டோ இருக்கிற அளவு நம்ம கரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு தெரியும் அதனால் ஃபோட்டோ வந்து ஃபுல்லத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி கூட வச்சு பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சார்ட் இதாக இருக்கிறதுனால நான் நல்லா பின்னாடி தள்ளி வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு சார்ட் கரெக்டாக இருந்தால் அதே அளவு வச்சுக்கோங்க சின்னதாக வேணும்னா உங்களோட ஃபோட்டோ சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ இதே அளவு கரெக்டாக நம்ம வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எதுவும் கேப் நிறையா இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ரவுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் க்ளூவில் க்ளூ கன்னால் ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக அசம்பிள் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய கேப் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நவுத்தி நவுத்தி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு பின்னாடி க்ளூ கன்னை வச்சு நான் ஒட்ட போகிறேன் நீங்கள் க்ளூ கன் இருந்தால் க்ளூ கன்னில் ஒட்டுங்க இல்லாட்டி வந்து நார்மல் செஃபிகாயில் ஒட்டுங்க செஃபிகாயில் ஒட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் காய டைம் கொடுங்க இல்லாட்டி அது வந்து கொஞ்சம் நகர்ந்துடும் நீங்கள் அதை தூக்கெல்லாம் செய்யாதீங்க ஃபோட்டோ விட்டுட்டு அதெல்லாம் தூக்காதீங்க 
அது நம்ம ஃபெஃபிகாயில் ஊட்டினோன்னா அதை வந்து நீங்கள் நகுத்தவே கூடாது இதே குளூகனில் ஊட்டினீங்கன்னா ஒரு டக்குன்னு ஊட்டிடும் அதே மாதிரி நகுறாது குளூகனில் ஊட்டினா ஆனால் ஃபெஃபிகாயில் ஊட்டினா கொஞ்சம் சாஞ்சால் கொஞ்சம் லைட்டாக விலகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் தூக்காதீங்க ஃபெஃபிகாயில் ஊட்டினா கொஞ்சம் காய டைம் கொடுங்க அதே மாதிரி நான் இன்னொரு இதுவும் ஊற்றுறேன் இன்னொரு ஃபோட்டோவையும் ஊட்டுறேன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஃபோட்டோவை க்ளூ கன் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அந்த க்ளூ வந்து ரொம்ப சூடாக வரும் ஸோ அதை பார்த்து கொஞ்சம் கையில் எதுவும் பற்றாமல் பண்ணுங்கள் எல்லா ரெண்டு சைடும் நான் ஒட்டியிருக்கேன் ஒட்டிட்டு பேக் எல்லா ஃபோட்டோவையும் ஒட்டுவோம் மேலேயும் கீழேயும் நான் ஒட்டியிருக்கேன் இப்போ அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்த ஃபோட்டோவை எடுத்து ஒட்டலாம் இப்போ அடுத்த ஃபோட்டோவை எடுக்கிறேன் ப்ளூ கன் வச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் வச்சுட்டு இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒட்டிட்டேன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் இப்போது நான் ஒன் டூ த்ரீ நம்பருக்கு பதிலாக நான் இப்போ அவங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேரை வந்து எழுதியிருக்கேன் அந்த டுவெல் நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக பன்னெண்டு நம்பருக்கு பதிலாக நான் என் ஹஸ்பண்ட் பேர் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நம்பர்ஸ்லேயே ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் எழுதி நான் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது அதை வந்து அந்த ஃபோட்டோஸ் கீழே அந்த பன்னெண்டையும் ஓட்டு போகிறேன் நேம் தான் எழுதணும் இல்லை நீங்கள் நம்பர் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நான் அது மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன அந்த டாட்ஸ் போடல நீங்கள் வேணால் போட்டுக்கலாம் அந்த டைம் அந்த கடிகாரத்தில் உள்ள மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு தடவை பாருங்க அந்த எல்லாமே ஒரே ஈஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படி எது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டுங்க ஃபுல்லாக ஒரு தடவை வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒட்டுங்க நான் ஃபுல்லத்தையும் வச்சு பார்த்துட்ருக்கேன் ம் இப்போ வந்து ஃபுளுத்தி வச்சுட்டேன் எனக்கு ஏதாவது லைட்டாக கொஞ்சம் சாய்வாக இல்லை கொஞ்சம் கோணக்கெலாம் எதுவும் தெரிஞ்சிருந்தோம் அது கொஞ்சம் நவுத்தி நேராக வச்சுட்ருக்கேன் நேராக வச்சுக்கோங்க நேராக நேராக வச்சுட்டு இப்போ அதை தான் வந்து நான் நான் வந்து ப்ளூ கன் வச்சு ஒட்டிக்க போகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒட்டியாச்சு இப்போ நான் க்ளூ கன்னை வந்து வச்சு அந்த ஹாட்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் அந்த ஃபோட்டோ கீழே வந்து ஒட்டிப்பேன் அந்த ஃபோட்டோ கீழே வந்து எல்லாத்தையும் ஒட்டிக்கோங்க நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபோட்டோ கீழே ஒட்டிக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அடுத்து அந்த சார்ட் பேலன்ஸ் உள்ள அந்த தர்மா கோலை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா உள்ள இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஷேப் படி கட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வந்து அந்த சைடில் பெருசு பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சின்னதெல்லாம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் சைடில் உள்ளது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கோங்க அது சைடில் உள்ளது ஃபுல்லாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இடையில் ஹார்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள தர்மாக்கூல்லாம் கட் பண்ணிக்கணும்
இப்போ நான் ஹார்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள தர்மாக்குள் வந்து கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ஷேஃபாக ஈக்குவலாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்க அந்த ஷேஃப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் இடையில் உள்ளதெல்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பொறுமையாக கட் பண்ணுங்கள் அவசரமாக கட் பண்ணால் அன்னிங்கன்னா வரும் உங்களால் எவ்வளோ பொறுமையாக கட் பண்ண முடியுமோ அப்படி கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நீட்டாக வரும் அதே ஷேப்புக்கு கரெக்டாக வரும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாட்டிங் ஷேப்புக்கு கொண்டு வாங்க இதே மாதிரி எல்லா சைடும் கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா சைடில் கொஞ்சம் அன்னி தானே தெரியுது இல்லையா அதை வந்து நான் இந்த ஷீட்டை அதாவது உப்பு தாய் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஷீட்டை வச்சு நான் வந்து சுரண்டேன் எமர்ஷன் ஷீட்டை வச்சு நான் சுரண்டேன் அந்த அந்த எஜ்ஜிலலாம் நல்லா சுரண்டிங்க அப்போ தான் அந்த பெண்டு வந்து நல்லா நீட்டாக வரும் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா அந்த அந்த ஹாட்டிங் ஷேஸ் எந்த ஆகுற கொஞ்சம் வளைவு வர இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஷேஃப் வந்து கரெக்டாக வரும் இதே இந்த ஷீட்டை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சில சில தர்மாக்கோள்லாம் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெளியே தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் ஷீட்டை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியே தெரியாது இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே அது மாதிரி பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த கிளாக்குக்கு முள் வைக்கிறதுனால கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி சிம்பிளில் வைக்கலான்ட்டுருக்கேன் இந்த வயிலையும் ஆறுக்கும் நடு இடையில வந்து எனக்கு முப்பது இன்ச் வருது ஸோ முப்பதில் பாதி பதினஞ்சு சென்டரில் வந்து நான் குறித்து ஹோல் போட்டுக்கிட்டேன் ஹோல் போட்டோன்னா கிளாக்கோட அந்த சென்டர் அந்த முள் இருக்குல்ல அந்த முள் இதை எடுத்துக்கோங்க அதில் பிளாக் கலரில் அந்த பின்னாடி மாற்றுறது மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து பின்னாடி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நேராக வச்சுக்கோங்க அந்த மேலே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து மேலே வரும் அதை மேலே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து மேலே எடுத்திங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் ஒரு கம்பி மாதிரி கம்பி மாதிரி சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பாட் கீழே உள்ளது வந்து சின்ன பாட்டு வரும் அப்புறம் ரவுண்டாக ஒரு பிளாக் கலரில் உள்ளதை போட்டுட்டு கோல்டன் கலர் வளையம் மாதிரி இருக்கும் அதை போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா சின்ன முள் அது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லா ஸ்டிஃப் பண்ணிக்கிறது அடுத்து சின்ன முள் எடுத்துக்கோங்க சின்ன முள் எடுத்து போடுங்க அடுத்து பெரிய முள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நொடி முள் எடுத்து அந்த இதில் ரவுண்டாக ஒன்று இருக்கும் அதில் சொருகிடுங்க அதெல்லாம் லாஸ்ட் முள் அவ்வளோதான் கிளாக் இது வந்து ஸ்ட்ரிக் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இதே இதே கலர் உங்களுக்கு ஓகேனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து மாற்றி நீங்கள் கலர் கொடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஹாட்டிங் ஷேப் வருது இல்லையா அந்த நீங்கள் வந்து இதுக்கு 
ஃப்ரேம் மாதிரி கூட ப்ரெயின் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரே கலராக கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு வேறு கலராக கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் மல்டிபிள் கலர் தான் கொடுக்க போனேன் ஸோ இந்த கலர் வந்து எதுக்கு அடிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் பேஸாக கொஞ்சம் ஷைனிங்காக தெரியும் அப்படின்னு நினச்சி அழைச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலர்ஸ் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் நான் மல்டிபிள் கலர் வச்சுருக்கேன் நான் அடிப்பேன் மல்டிபிள் கலர் அடிப்பேன் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக இந்த ப்ரௌன் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த கலர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு கோட்டிங் அந்த மாதிரி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டிங் வந்து எல்லா ஃபோட்டோஸ்லேயும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செகண்டாக இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங்லேயே ஃபுல் பெயிண்டிங்கும் அந்த ஃபோட்டோஸில் வந்து ஒட்டாது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஃபோட்டோ வந்து தெரியும் அந்த பெயிண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் விலகி அந்த ஃபோட்டோ தெரியும் இது செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்திங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக அந்த ஒரு ஃப்ரேம் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நீங்கள் அதனால் கொடுக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோட்டிங் கொடுங்க பெயிண்ட் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா ஹாட்லேயும் நான் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துட்டு எனக்கு வேறு என்ன கலர் வேணுமோ அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே கூட நீங்கள் வைக்கலாம் எனக்கு இப்படியே கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ சைடில் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் கலர் கொடுங்க நான் சைடில் வந்து பிளாக் கலர் தான் கொடுக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன கலர் தோணுதோ அந்த கலர் கொடுங்க இல்லை நான் வந்து இப்போது மல்டிக்கல் மல்டிபிள் கலர் வந்து இந்த கிளாப்பில் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் உள்ள டேரக்ஷனுக்கும் ஐத்தார் இங்கே டேரக்ஷனுக்கும் ஆப்போசிட்டில் உள்ள டேரக்ஷனுக்கும் ஒரே கலர் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் அது மேலே தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணுவேன் பொறுமையாக கொடுங்க சைடில் இழுத்துருச்சுன்னா உடனே தொடச்சிடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த பக்கத்தில் உள்ள சாட்டில் வந்து ஒட்டாது நான் பிளாக் கலர் இப்போ எதுக்கு எடுத்துருக்கேன்னா சைடில் நம்ம ஷேப் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து கொடுக்கலான்னு எடுத்துருக்கேன் சைடில் வந்து இப்போ ஈக்குவலாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சைட்லேயும் பே பேக் சைட்லேயும் கூட இதே கலரே கொடுக்கலாம் நீங்கள் சைடில் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் நீங்கள் ரெண்டு கோட்டிங் கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் நான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு கோட்டிங் தான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா பிளாக் கலரில் நான் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணல நீங்கள் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் ரெண்டு ரெண்டு கலர் கொடுக்கலாம் ரெண்டு தடவை கொடுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு தடவை கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் அடுத்து நான் கீழே உள்ளதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சைடில் கொடுக்குறேன் நான் எல்லோ இது சாண்டில் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால கொஞ்சம் எல்லோ கலர்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லோ கலரில் சும்மா ஒரு கொடி போகிற மாதிரி கொடுக்குறேன் ஃபுல்லத்தையும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே 
இந்த ஹாட்டிங்கில் ஆப்போசிட்க்கும் ஆப்போசிட்க்கும் இந்த கலர் மேட்ச் ஆகுது அது கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் எல்லோ கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் பிங்க்கு எல்லோ ஸ்கை ப்ளூ வயலட் ஒயிட் க்ரீன் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அதே இதே மல்டிபிள் கலர் கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஈக்குவலாக ஒரே கலரே கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சென்டரில் அந்த கலருக்கு மேட்சாக ஒவ்வொரு ட உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு வேறு ஒரு நல்ல கிராஃப்டோடு பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்